பட்ட வாழ்க்கை என்பது நீ கல்லூரியில் இந்த ஏசி ரூமுக்கு உட்காந்துட்டு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த நாலு ஆண்டுகள் ஒன்று பச்சை பிள்ளை மாதிரி ஒன்று கொத்தமல்லி செடி மாதிரி இங்கே வந்து இருபது முப்பது ப்ரொஃபஸர் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களாம் அவனை பொட் கொட்டி காப்பாத்து போலீஸ் அதிகாரிகளை காப்பாத்துட்டுருக்காங்கல்ல இந்த பாதுகாப்பு வெளியிலே உனக்கு கிடைக்காது நீ தான் சம்பாதிக்கணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா நீ சம்பாதிச்சா அந்த கம்பெனியில் உள்ளாங்க உனக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் கொடுப்பாங்க ஒரு கம்பெனியில் உனக்கு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீ உழைத்த உழைப்பு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கம்பெனிக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ப்ராஃபிட் அந்த அந்த பில்டிங் ஏசிக்கெல்லாம் உனக்கு ஐம்பதாயிரம் கொடுப்பாங்க உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தான் சம்பாதிக்கிற திறமை இருக்கா அஞ்சாயிரம் தான் உனக்கு கிடைக்கும் இதுதான் உலக உண்மை த லைஃப் ஆன் திஸ் அர்த் இஸ் அ வார்ஃபேர் லைஃப் இஸ் டஃப் பட் இஃப் யூ ஆர் டஃப் ஆன் லைஃப் லைஃப் கேன் பி இன்ஃபைனான்ஷியலி ரிவார்டிங் இந்த வாழ்க்கை என்பது மிக 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 கடினமானது ஆனால் நீ உறுதியான மனிதனாக இருந்தால் வாழ்க்கை உனக்கு எண்ணற்ற பரிசுகளை கொடுக்கும் இன்னைக்கு இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு முன்னிலையில் நின்று பேசுறது எனக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருக்கு தெரியுமா எங்கள் அப்பா ராணுவ ராணுவ வீரன் இதை பார்த்தா நான் எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவார் தெரியுமா மை சான் இஸ் டாக்கிங் டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் ஹையஸ்ட் ரேங்க் இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு மேலே ரேங்கே கிடையாது எங்கள் அப்பா பார்த்தா எவ்வளோ மகிழ்ச்சி அடையாது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் லாஸ்ட் ரேங்கில் இருந்தார் நேவியில் எங்கள் அப்பா பிறகு கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் வந்தது இங்கே இன்னைக்கு உங்களை கொண்டு விடுறதுக்கு அப்பாவும் அம்மா வந்திருக்கிறாங்க இன்னொரு ஐம்பது ஆண்டுகள் கிடைச்சி அவங்க இருக்க மாட்டாங்க நான் எழுதி கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு நீ ஒரு சின்ன சாதனையை ஒரு ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் நீ சாதிச்சு காட்டினா உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுரும் ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிப்பாரு ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் மூணு செம் மூணு சப்ஜெக்டில் எனக்கு செமஸ்டரில் எனக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வந்திருக்கு மைடியர்மாம் அந்த அம்மா அப்படி மயக்க மட்டும் விழுந்துருவா ஏன்னா அதுக்கு மேலே அவளுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை ஒரு மாணவன் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தானுங்க சைலேந்திர பாபு சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்ல வந்தார் முகத்தில் மகிழ்ச்சியே கிடையாது மாணவர்கள்லாம் ஐஏஎஸ் என்னுடைய பிள்ளைங்களாம் வந்தாங்கன்னா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஒரு ஸ்வீட்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க சார் நீங்கள் இன்ட்ரி நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அப்படியே வந்தது சார் இந்த பையன் ஒன்று ஸ்வீட் வாங்கிட்டு ஒன்று வரல ரொம்ப க கவலையோட திருந்தான் ஏன்பான் கேட்டேன் எல்லாரும் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண தூளி குதிப்பாங்களா அப்பா அம்மா எல்லாம் கூப்பிட்டுருவாங்க இல்லை எல்லாரும் பண்ணுவாங்க சார் எனக்கு பண்ண முடியல சார் ஏன்னு கேட்டேன் மூணு வயசில் இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் சார் எங்கள் மாமா தான் என்னை வளர்த்தார் எங்கள் அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்ன வளர்த்தாங்க சார் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் படித்து முடிச்சது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு கனவு என்ன தெரியுமாடா நீ பிறந்ததுன்னு சொன்னார் எங்கள் அப்பா கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் அவர் என் பையன் கலெக்டர் ஆகணும் அந்த ஆசை நிறைவேறாமலே அவர் இறந்துட்டாருடான்னு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அன்னைக்கே நான் போய் குறிப்பிட்ட ஐஏஎஸ் ட்ரைனிங் சென்டரில் ஜாயின் பண்ணி டாக்டராக வேலை பார்த்துட்டு நான் ஐஏஎஸ் எழுதினேன் சார் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் மெயின் எக்ஸாம் நடக்கும்போது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்க அந்த அந்த ஐஏஎஸ் தேர்வு எழுதுறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க சார் இன்னைக்கு ஐஏஎஸ் நான் பாஸ் பண்ணிடணும் நினைக்க கனவில் கூட நினைக்கல ஆனால் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த சைதியை விட்டு ஓடி போய் எங்கள் அம்மாட்ட சொல்கிறதுக்கு எங்கள் தாய் இன்றைக்கி உயிரோட வெளியே சார் எப்படி சார் நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணாலும் மனதில் மகிழ்ச்சி கிடையாது சார் இன்னும் ஐம்பது அறுபது வருஷம் கழிச்சு ஒரு வேலை எங்களுக்கு இருக்க மாட்டாங்க அன்னைக்கு நீ பெரிய சாதனை படைச்சும் பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ இன்னைக்கு இந்த நிமிடம் நீ ஒரு சாதனை படைச்சு உன்னை பற்றி நாலு பேர் பேசினா மகிழ்ச்சி அடைவாங்க நீ வந்து ஒரு நியாயமான சம்பளத்தை வாங்கி ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஒரு சொந்தமாக வீடு வச்சு சென்னையில் நீ வந்து ஒரு ஒரு நல்ல மானமுள்ள மனிதனாக வாழ்ந்தா மகிழ்ச்சி அடைவாங்க மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா அனுப்பி கொடு மூவாயிரம் அனுப்பி கொடு முப்பதாயிரம் அனுப்பி கொடுன்னு சொன்னால் முப்பது வயசு ஆனால் பிறகு என்கிட்ட கேட்குறியாதா இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சுட்டேன்னு மாணவர்களே இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய உன்னை பெரும்பலும் பேசுகிறவங்களை அதை பற்றி பேச மாட்டாங்க பேசணும் அவங்களுக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும் ஐ ஆம் டெலிங் யூ லேர்னிங் இஸ் ஏர்னிங் அதுதான் என் செய்தி கல்வி என்பது சம்பளம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சம்பளம் இல்லாமல் ஒன்றும் கிடையாதுங்க சம்பளம் இல்லைன்னா நீ வந்து ஒன்றுமே கிடையாது இந்த உலகம் உன்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குது அதை பார்க்கும் உன்கிட்ட எவ்வளோ அறிவு இருக்கு நான் பார்க்கும் பார்க்கும் அஃப்கோர்ஸ் அந்த அறிவு இருந்தால் தாங்க பணமே கிடைக்கும் முதல்ல யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லேர்னிங் இஸ் ஏர்னிங் அதுதான் உண்மை ஏன் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஏன் பதிமூணு லட்சம் ரூபா ஒரு மாணவனு கொடுக்குறாங்க ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்
சுவிட்சர்லாண்டில் முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்கிற பூமிக்கு உள்ள கொண்டு போய் ப்ரோட்டான் அடிக்கிறான் ஒரு ப்ரோட்டான் நிறுவனம் அடி மோது அதை விடுறான் அப்படி மோதுனா பல லட்சம் பார்ட்டிகிள்ஸ் வருது பல லட்சம் பார்ட்டிகிள் சூரியன்லேருந்து வரும்போது பல லட்சம் பார்ட்டிகிள் வரது இல்லை நியூட்ரினோ ஒன்று நியூட்ரினோ பூமியில் வந்துட்டு பூமியை தாண்டி வெளியே போயிட்டுருக்கான் பூமியை தாண்டி வெளியே போயிட்டுருக்க நியூட்ரினோ பார்ட்டிகிள்ஸ் அவ்வளோ சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸ் அதில் ரிசர்ச் பண்ணுறானுங்க இது தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது இல்லையா லேர்னிங் இஸ் அ பிளாஷர் அதையும் சொல்லிடுறேன் நம்ம வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி உடற்பயிற்சி பண்ற மாதிரி செக்ஸ் மாதிரி படிப்பு என்பது ஒரு சுகம் அது நீங்க படிச்சு பாருங்க அப்பதான் தெரியும் கண்டுபிடிச்சு பாருங்க அப்ப தெரியும் எல்லாத்துக்கும் மேலாக படிப்பின் மூலமா தான் வருமானமே வரும் இங்க பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கு ஏன் நூறு பேர் போட்டி போடும் போது ஒரு பேராசிரியர் நியமிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவருக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியும் அவருக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஓகே சார் நாங்க என்ன பண்ணணும் கல்வியில் வந்தாச்சு நாலு வருஷம் தான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிக மிக முக்கியமானது மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் நீங்க எந்த கல்லூரியில் படிச்சிருந்தாலும் எந்த கிராமத்தில் இருந்து வந்தாலும் யாவங்க பெற்றோர்கள் இங்கிலீஷ் தெரியோ தெரியாதோ ஹையர் எஜுகேஷன் இஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ யூ ஹேவ் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் நீ பேசித்தான் ஆகணும் எப்படி சார் எங்களுக்கு ஆங்கிலம் வரும் அப்படின்னு கேட்பீங்களா நீங்க ஒரு என்னுடைய எனக்கு ஒரு போன் வந்துருங்க ஒரு காலத்தில் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹலோ சார் திஸ் இஸ் சைலேந்திர பாபு சார் ஸ்பீக்கிங் யா ஐ எம் சைலேந்திர பாபு சார் கேன் ஐ மீட் யூ டுடே அட் ஃபோர் ஓ கிளாக் உங்களை பார்க்க முடியுமா சார் யா கமான் வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்ன ஆனா அந்த பிள்ளை பேசின இங்கிலீஷ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுங்க இப்படி நான் இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் பேசி நான் பெரும்பாலும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஸோ ஏதோ பெரிய முக்கியமா என்னன்னு கேட்டேன் அப்பதான் எனக்கு தெரியும் அந்த மாணவிக்கு ரெண்டு கண்ணுமே தெரியாது ஐ ஆம் பெனோ சஃபைம் கேன் யூ ட்ரெயின் மீ எஸ் உட்காருமா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி ஒய் டு யூ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நீ ஏன் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாய் ரெண்டு கண்ணுமே தெரியாது யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு ஆச்சரியம் தான் எப்படி இந்த பிள்ளை மற்றவங்களோட போட்டி போட்டு எக்ஸாம் எழுதிச்சது சார் ஐ எம் அ போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டெல்லா மாரிஸ் காலேஜ் சென்னை ஐ ஆம் அன் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா I want to join government service. I want to see many people. I want to go to many places. I want to make positive change in the functioning of many government departments. ஒரு 10 கேள்வி கேட்டங்க ஒன்ன வரல. கா மணி 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 மணியா சொல்லி அந்த பிள்ளை கிட்ட சொன்னா இந்த மா உனக்கு வந்து இன்டர்வியூ பயிற்சி தேவை இல்லை. You don't need any kind of interview training. You are a master. அந்த பிள்ளை சிரிச்சது. ஃபோன் பண்ணி வீட்டில் போய் சைலந்திர பாபு சார் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணது எனக்கு அவ்வளோ திருப்தியாக இல்லைங்க நான் நல்லா பதில் சொல்லலைங்க நல்லா கேள்வி கேட்டீங்க பதில் நல்லாவே நான் சொல்லலை இன்னொரு முறை ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்களா சார் ஷி கேம் அகேன் டிக் ஒன் மோர் டே ட்ரைனிங் நான் திஸ் டைம் ஷீ சேஞ்ச் யுவர் ஆன்சர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போச்சுங்க ரிசல்ட் வரும்போது பெனோ சார் அந்த படத்தை போடுங்க இந்த ஐஏஎஸ் ரிசல்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து போதுங்க பெனோ ஜஃபைன் அப்படிங்கிற அந்த மாணவி பெனோ சனி பேர் பாருங்க பெனோ ஜஃபைன் அப்படிங்கிற மாணவி தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் மார்க் எடுத்துங்க ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றுங்க சொல்லிச்சியா கண் தெரியாத கண் தெரியாத கண் பார்வை இல்லாத ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க கண் பார்வை இல்லாத ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கிடையாது பெனோ சஃபைன் நீங்க இந்திய நாட்டினுடைய தூதுவரா போக விரும்புறீங்களா உலகத்திலே கிடையாது கண் தெரியாத உலகத்திலே கிடையாது உலக தூதுவர்களா இந்த பிள்ளை இப்போ டெல்லியில் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் பெனோ சஃபைன் நான் கேட்கறேன் ஒரு அடிப்படை கேள்வி கேட்கறேன் நமக்கு உங்களுக்கு கண் தெரியும் புக்கு படிக்கலாம் பேசலாம் ஆங்கில மொழி பேசலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் பேசலை நிறைய பேர் எனக்கு தான் நான் வந்து தமிழ் மீடியத்தில் தாங்க படித்தேன் நான் ஒன்றும் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரொம்ப சிறப்பாக பேசணும்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த பிள்ளை எப்படிங்க இங்கே ஆங்கிலம் இந்த அளவுக்கு ஒரு மேஸ்டர் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் எனக்கு உண்மையிலே பெரிய புதிர் நான் கேட்டேன் எப்படிம்மா இவ்வளோ இந்த இங்கிலீஷ் பேசுகிறேம்மா நான் அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டதே இல்லையே ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் தட் யூ லேர்ன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சச் அ ஃப்ளூவன்சி the man you have the command of the language you have the vocabulary power you have the the, the resource vocabulary resource you know pretty sotto unak english language eppadi ma kadukitta and the pulla chelichu sir enga amma ta padikka solluvan sir amma padipanga amma tired aayi pona na enga friends vara solluvan sir friends tired aayi pochuna avaru friends veettukku povan sir avanga padipanga sir na kelpidum kettukku sir my dear students this is what you must do in this college
இந்த ரசாயன மாற்றங்கள் என்பது உங்களுக்குள்ளதான் அது உருவாக முடியும் உருவாக வேண்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சில மாணவர்கள் சொல்றாங்க சார் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சார் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி நிறைய மாணவர்கள் சொல்றாங்க படிமா படி படி படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்றீங்க இல்லையா நான் இப்போ காவல்துறையில் ஒரு கடலோர காவல்படையில் இருக்கிறேங்க நேவி வளர் நாங்கள் சேர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் சமீபத்தில் எனக்கு அந்த போட்டில் எல்லாம் போய் தெரியும் போட்டில் எல்லாம் நாங்கள் பயணம் பயணம் செய்வோம் ஒரு வாட்டி சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போட்டில் போகிறோங்க அந்த போட்டு ஆடி போய் போட்டே முங்கி போச்சு நீங்கள் அந்த கடலில் போனீங்கன்னா தெரியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வாமிட்டிங் வருங்க இந்த போட்டு வந்து இப்படி தூக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வாமிட்டு வந்துடும் வாமிட் வந்த பிறகு நீ கடலில் இருக்க முடியாது பயங்கர மோசமாக இருக்கும் செத்துலாம் போல இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா பழகிரும் ஒரு இதில் போனோம் போட்டே முங்கி நல்லா நான் அந்த போட்டில் இல்லைங்க நான் அந்த இன்னொரு போட்டில் போயிட்டேன் ஒரு போட்டு கீழே முங்கி எழுபத்தஞ்சு அடிக்கு எழுபத்தஞ்சு அடிக்கில் போச்சுங்க தொங்கிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் அதிகாரிகள் அப்புறம் ஒரு கப்பலில் போய் காப்பாற்றிட்டோம் இந்த கப்பலில் வந்து சமீபத்தில் ஐந்து இளைஞர்கள் உங்களை மாதிரி கல்லூரியில் படிக்க வேண்டிய இளைஞர்கள் மீன் பிடிக்க போகிறாங்க மீன் பிடிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க அங்கே போகும்போது என்ன போச்சு ஒரு ஆளாக வந்தது அங்கே மீனவர்கள் சின்ன பையன் அவங்களுக்கு கடலை பற்றி நல்லா தெரியும் ரெண்டாவதில் வந்து மூணாவதில் அந்த போட்டை அப்படி கவுந்து போச்சுங்க முழுசாக கவுந்து அஞ்சே பேர் அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க எல்லாத்தையும் நாட்டு பத்து பத்தரை மணிக்கு போட்டை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு சுற்றி பார்க்குறாங்க வேறு எந்த போட்டுமே கிடையாது ஒரு ஷிப்பு மட்டும் போது கை தூக்கி காட்டுறாங்க அவங்க இந்த போட்டு போயிட்டே இருக்குங்க ஃபஸ்ட் டே பயங்கரமான பசி வெயில் கொஞ்சம் தூக்கம் ரெண்டாவது தூங்கும் ரெண்டாவது தூக்கணும் நைட் நைட்டு தூங்கும் தூங்கினா நினச்சிக்கங்க அங்கேயே சத்துருவான் ஏன்னா போட்டு ஒரு பக்கம் போவோம் இந்த ஆள் ஒரு பக்கம் போவோம் நைட் ஃபஸ்ட் நைட் தூங்கவே இல்லைங்க செகண்ட் டே பயங்கரமான வெயில் எந்த போட்டுமே பக்கத்தில் கிடையாது பயங்கரமான தண்ணி தாகம் கடல் தண்ணி குடிக்க முடியாது என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அவங்க யூர்னு அவங்களே பிடிச்சிட்டாங்க ரெண்டாவது நாள் பயங்கரமான ரைட்டில் பசி என்ன சாப்பிட்றது ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க நல்ல காலத்துக்கு ஒரு மீன் செத்து மிதகுது பெரிய மீன் சாப்பிட்ட மீதி மூணாவது நாள் அந்த அதை சாப்பிட்றாங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி ஒத்தமாக செத்துடலான்டா இன்றைக்கி அப்படின்றா ஒருத்தன் அஞ்சாவது நாள் ஒட்டு மொத்தமாக செத்துருவோம் இது முடியாது தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஒருத்தன் ஒரு போட்டுக்குள்ளே போயிட்டான் அங்கே தான் கடை செத்துடுறான் அப்படி இல்லை 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 சாகிறதா இருந்தால் ஒரே நேரத்தில் எல்லாரும் செத்துருவோம் அஞ்சாவது நாள் வீட்டில் காணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே பயங்கரமாக அழுது அப்பா அம்மா அழுது கண்ணீர் அஞ்சலி போட்டாவே வச்சுட்டாங்க செத்துடுறாங்க அப்படின்னு இவன் தண்ணிக்கு வசதி இல்லாமல் சாப்பாடு வசதி இல்லாமல் ஏழாவது நாள் ஒரு போட்டை சின்ன போட்டை பார்த்துட்டாங்க எங்கே தெரிஞ்சுமா எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் போயிருக்கு அதுக்குள்ளால ஒரு போட்டை பார்த்துட்டு வந்து சொல்லாடே எனக்கு உடம்புல கொஞ்சம் தெம்புருக்குடா ரெண்டு கிலோமீட்டர் நாள் நான் நீந்திடுறேன்டா நான் நீந்தி போய் அவனை வர சொல்லி உங்களை காப்பாற்றுறேன்டா அவன் நீந்துறாங்க நீந்தி நீந்தி அந்த போட்டில் போய் விழுந்து வந்து மயக்கம் போட்டாங்க அவனை அந்த போட்டில் சேர்ந்துட்டானுங்க ஆனால் அங்கே போய் இங்கே நாலு பேர் சாகிறாங்க ஓடிவாங்கன்னு சொல்ல தெரியல அவனுக்கு மயக்கம் போட்டு விழுந்தான் அவன் மீன் பிடிச்சிருக்கோம் என்ன பார்த்தா இவனை போய் தூக்கிட்டு போகிறோம் நமக்கு வம்பாயிருமேனு சொல்லி இவனை கொண்டு நேர க கரையில் போட்டுட்டு அவன் போயிட்டான் சரி நீ பிழைச்சிக்க எனக்கு வந்து மீன் பிடிக்க போகணும் நான் நீ மீன் போட்டிருக்கிறேன் நான் போய் எடுக்க போகணும்னு சொல்லி நான் போயிட்டான் இவன் கீழே கடந்தவனுங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஞாபகம் வந்து அப்படியே கிரால் பண்ணி ரோட்டை பக்கம் வந்திருக்கான் காலையில் ஏழு மணி ஆகா ஒரு பிச்சைக்காரன் படத்தில் இருக்கான்னு சொல்லி ஒருத்தனா ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா போட்டிருக்காங்க பன்னெண்டு மணிக்கு பார்த்தா நூற்றி நாற்பது ரூபா கொஞ்சம் பக்கத்தில் பார்த்தா கடை இருந்திருக்கு ஓடி போய் தண்ணி வாங்கி குடிச்சிருக்கான் வாழைப்பழம் சாப்பிட்ருக்கான் நடக்கவே முடியல நூற்றம்பது ரூபா எடுத்துட்டு நேரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறான் இவன் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பார்த்தா இவன் ஃபோட்டோ ஓடிட்டு இருக்கு சன் டிவி அந்த டிவி இந்த டிவியில் இவன் படம் வருது இவங்க அம்மா அப்பா கலர் கதறி கிடக்கிறாங்க ராயபுரத்தில் அவன் சொல்கிறான் போலீஸ் இங்கே பாருங்கள் இது தான் தாங்க என்ன <laughs> நீங்கள் படிக்கிறது கஷ்டம் சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் மீன் பிடிக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் படிக்கிறது கஷ்டம் சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் விவசாயம் பண்ணுறது அதோட பெரிய கஷ்டம்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் படிக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லுங்க நான் லாரி டிரைவராக இருக்கிறது அதோட பெரிய கஷ்டம்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் படிக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லுங்க நான் வந்து ஒரு கப்பல் வானமையாக போகிறது அதோட பெரிய கஷ்டம்னு சொல்கிறேன் நான் போட போட்ட அப்படம் காட்டுறேன் நீங்கள் இவங்க பொழைச்சி வந்ததெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாதுங்க நீங்கள் நினைப்பீங்க உயிர் பொழைச்சி வந்துட்டாங்களே ஐயோ சைலேந்திர பாஸ்
நான் கூறி வேலைக்கு போயிருக்கேன் சார் இருநூறு ரூபா கொடுக்குறாங்க சார் முந்நூறுவா நானூறுரூவா என் ஒய்ஃபு அந்த காலத்தில் அவள் பிஎட் படிச்சிருந்தா சார் நான் வேலைக்காக விட்டுருக்கேன் சார் எனக்கு நிலமை இதான் சார் எங்களுக்கு போட்டை போச்சு எங்களுக்கு பிழைக்க முடியாது நான் என்ன பண்ண தெரியுமா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துனாங்க அந்த போட்டோ இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒரு மெடல் கொடுக்குற மாதிரி இந்த எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போய் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸில் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ நடத்துனாங்க மலேசியன் கவர்மெண்ட் உதவியோட சென்னையில் பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் என்ன பேச சொன்னாங்க சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ சென்னை ஃப்ளைட்டில் நீங்கள் ஆயிரம் பேர் காப்பாற்றினீங்களே எப்படி இதை காப்பாற்றினீங்க சொல்லுங்கள் சார் நைட்டில் பன்னெண்டு மணிக்கு காலையில் ஒரு மணிக்கெல்லாம் போய் வீடு வீடாக போய் ஜனங்களை கூட்டிருந்தீங்களே பா பாம்பு பல்லி இதெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல கூட்டிருந்தீங்களே நீங்கள் கொஞ்சம் பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்ன நான் பேசுறது பேசு இல்லைங்க நான் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி எனக்கு மாதம் ரெண்டு கால் லட்சம் ரூபா சம்பளம் கிடைக்குது எனக்கு கவலை கிடையாது இங்கே பாருங்கள் பிரச்சனையெல்லாம் இவனுக்கு தாங்க இல்ல அந்த அந்த மான அந்த அந்த டிசைட் பண்ணாங்க இந்த ஏழு பேருக்கும் நாங்களே போட் வாங்கி கொடுக்குறோம் இந்த ஐந்து பேருக்கும் அந்த இன்டர்நேஷனல் சர்ச் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸ்ல அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நாங்க போட் வாங்கி கொடுக்குறோம் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி மை மெசேஜ் இஸ் மை டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் படிக்கிறது கஷ்டம் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற மிக மிக சாதாரண ஒரு வேலை தான் படிப்பு இருக்கிற சுகமான வேலை படிப்பு லேர்னிங் இஸ் அ பிளாஷர் லேர்னிங் இஸ் அ ஜாய் learning is knowledge learning is discovery learning is investigation learning is a practice learning makes you a better person therefore idu aarvathoda romba interest oda kalvi karka meerchi pannunga naale naal anju mandratha solli mudikiren neenga virumba kudiya manidha neenga varanu aasa pattingna kaalaila anju manik endichirunga marudi aarambichitaangala apdi solranga ayindu manik endichavangalukku tholvi ekkadiyadu அப்படின்னா பால் போடுறவங்க எல்லாம் உலகத்துல பெரிய பணக்காரன் ஆயிட முடியுமா சார் அவருக்கு அஞ்சு மணிக்கு எந்த கிலோனா பொழப்பே கிடையாது சாப்பிட முடியாது ஓகே நம்பர் டூ ஒரு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி பண்ணுங்க முடிஞ்சா ஓடுங்க ஒரு மணி நேரம் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துல ஆயிரம் பேர் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துல படிக்கிற ஆயிரம் பேர் மரத்தான் ஓடுறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓடுங்க ஒரு மணி நேரம் ஓடி பாருங்க அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு மூணு நாளாவது ஓடி பாருங்க அது ஏன் கேட்காதீங்க அதுக்கு நான் ஒரு இன்னொரு மூணு மணி நேரம் வேணும் அது சொல்றது ஒரு மணி நேரம் நியூஸ் பேப்பர் படிங்க ஒரு மணி நேரம் நியூஸ் பேப்பர் படிங்க குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது உங்க பாடம் சம்பந்தப்பட்ட உலகத்திலே சிறந்த ஆசிரியர் எழுதின ஒரு புக்க படிங்க உலகத்திலே சிறந்த ஆசிரியர் எழுதின ஒரு நூலை குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது படிங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுல உங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெவலப் ஆயிரும் ஓகே ஐந்து மணிக்கு எந்திங்க நியூஸ் பேப்பர் படிங்க ஒரு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி பண்ணுங்க காலையில சாயங்காலம் உலகிலே சிறந்த இறுதியாக குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது எழுதுங்க எழுதி பாருங்கள் ரைட்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க எனக்கு என்ன தோணுது இந்த கல்லூரி விட்டு வெளியே போகும்போது அந்த எழுதுனது ஒரு புக்காக நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் எல்லாம் புக் எழுதுனா யார் சார் வாங்குறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒருத்தர் வாங்காமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க இந்த எழுதக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நீங்கள் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு எழுதும்போது சிந்தனைகள் வரிசைப்படுத்தலாம் ரைட்டிங் இஸ் அ கிரேட் ஆர்ட் அந்த ஜிக் ஜிக்லர் அவர் ஆள் சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு யூ பிளான் டு இஃப் யூ வாண்ட் டு சக்சீட் பிளான் டு சக்சீட் ப்ரிப்பேர் டு சக்சீட் தென் ஓன்லி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் டு வின் பிளான் டு வின் ப்ரிப்பேர் டு வின் பிளான் பண்ணணும் அவர் சொல்றாரு நான் ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன் அறுபது மொழியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அறுபது லட்சம் புக்கு வித்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த புக் எனக்கு ஒரு புக்கு விற்காமல் இருந்தாலும் கூட எனக்கு நஷ்டமே கிடையாது எப்படி சார் ஒரு புக்கு யாரும் வாங்கல வச்சுக்கோங்க Born to win. See you at the top. ரெண்டு முக்கியமான புக்கு என் தெரியுமா அவர் சொல்றாரு இந்த புக் எழுதுறதுக்கு நான் ஐநூறு புக்கு படிச்சிருக்கிறேன் இந்த புக்கு ரெண்டு வருஷமா எழுதுனேன் திருத்தி திருத்தி எழுதுனேன் மீண்டும் மீண்டும் எழுதுனேன் கரெக்ட் பண்ணி பண்ணி எழுதுனேன் ஐம்பது முறை டிராப்ட் ஐம்பது முறை புத்தகத்தை திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு என்ன உலகத்தில் எங்க வேணாலும் கூப்பிடுவாங்க பேசுறதுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் பத்தி பேசிடுவேன் சோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் ஒன் அவர் ரைட் இன் இங்கிலீஷ் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு மணி எங்க சார் எங்களுக்கு நேரம் எங்களுக்கு ஆர்வம் எல்லாம் எங்களுக்கு சில சினிமா எல்லாம் பார்க்கணுமே சார் போன்ல பேஸ்புக் அதெல்லாம் பண்ணுங்க அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை எட்டு மணி நேரம் ஸ்கூல் காலேஜுக்கு வரீங்க எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூங்கியாச்சு எட்டு மணி நேரம் கல்லூரி பதினாறு மீதி எவ்வளவு மணி நேரம் இருக்கு அந்த எட்டு மணி நேரம் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அதை பொறுத்து தான் உங்க எதிர்காலம் இருக்கும் விஷயம் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி